Hej, witajcie. Dzisiaj nowa podróż. Jest 6 marca 2020 roku i wyjeżdżamy z Bydgoszczy o 13.34. Mamy do pokonania 1151 km. Naszym celem na dzisiaj jest Highway Hotel Herzbolzheim w Niemczech. W takim to oto pokoiku sobie będziemy dzisiaj nocować. Jest godzina 2.25. Zrobiliśmy dzisiaj 1160 km. A to nasza Kasiunia. Już po myciu. Eee, tutaj, ja tutaj taka Jutro jest śniadanie od 6 do 11. Rano po śniadaniu około 11 pakujemy bagaży i jedziemy dalej. A ratunku. Na pewności. Mamy do przejechania 515 km do Le Shell w Les Sibel. Jedziemy do Francji na narty. Yeah! Kasia prowadzi. Po przyjeździe zameldowaliśmy się w biurze Le Fontaine du Roi. Tam otrzymaliśmy klucze do domku. W tym domku sobie mieszkamy. W takich okolicznościach przyrody. Tak się domek nazywa. Mieszkamy tutaj pod numerem 101. A w tą stronę od domku mamy drogę dojazdową. Tutaj za tym samochodem, za tą kupą śniegu się stok. Możemy sobie już zjeżdżać w dół. Teraz Wam pokażę, jak w środku wygląda w naszym loku. Wchodzimy i na lewo mamy łazieneczkę. Jedna łazieneczka z wanną. Tutaj ubikacja. Przy drzwiach głównych mamy szafę, dużą szafę. Tutaj mamy sypialnię pierwszą, malutką i dużą w salonie mamy taką kanapę jedną, drugą, telewizor, taki piecyk, stół, gdzie jeszcze zasłony jest przesłami, bo dopiero przyjechaliśmy. Tu mamy kuchnię, Gosia już urzęduje w kuchni, coś tam zbiera. Pewnie herbatę robisz Gosiu? Lodóweczka, balkonik przestronny, duży, niemal taras. Widok z balkonu taki, tam mamy trasy narciarskie, którymi będziemy jutro jeździć już, a tam stamtąd przyjechaliśmy, kościół, góra, Całe, cała miejscowość, jest to naprawdę fajnie. No dobra, wracamy. Tu mamy schody, które prowadzą na górę, a wprost schodów szafa, obok niej. Mamy sypialnię na trzy łóżeczka. O. A taki widok mają z okna sypialni. Tu mamy parking, na którym stanęliśmy samochodzikiem. Tu mamy drugą toaletę. A tu mamy drugą łazieneczkę z prysznicem tym razem. Sypialnia ostatnia. Tu śpimy z gosią. Mamy taki kantorek, gdzie będą wszystkie bagaże. Tylko niestety nie ma światła w środku. No i mamy tutaj ten drugi balkonik. Taki mniejszy, ale też fajny. Przyjechała reszta grupy. Rozpakowują się. 
dobry. Ruchy się zagęszczają, jedzenie się lokuje. Część już zjedliśmy. Niestety zajęłam się innymi rzeczami. Jakby to powiedzieć, zapomniałam o kurczaku. Poszliśmy spać, więc to jest dobry moment, aby Wam przedstawić region Les Cibel. Jest to czwarty pod względem wielkości połączony ośrodek narciarski we Francji. Posiada 310 km tras. Prawie wszystkie były otwarte podczas naszego pobytu. Region składa się z wielu wiosek usytuowanych w dolinach. My nocujemy w Leszel. Brakuje nam Wi-Fi, które jest tylko w biurze Le Fontaine du Roi. Nie można go dokupić, to spory minus. Musimy korzystać z internetu w roamingu. Nasze codzienne jazdy rozpoczynamy w ośrodku saint jean de -Arve. Poprzez ośrodek Le Cobie docieramy do środka Le Tosuie. Jest tu najwięcej orczyków, kanap, zaplecza noclegowego i restauracji. Jest też mnóstwo szkółek i ludzi. Unikamy tego regionu jeżdżąc z szczytami do środków San Solan de Arve i San Columbo de Villers. Nad nami góruje znak rozpoznawczy – góra Les Diguider. Czas wracać jednak do domku. Dzień się budzi, a my z nim. Nie chce mi się. Bardzo mi się dzisiaj nie chce. Dobra. Do dzieła. Nie ma, że boli. A dzisiaj taki widoczek mamy. Jest godzina 7.20. Wybieram się właśnie do sklepu po bułeczki, ewentualnie po bagietki. Zobaczymy co będzie. Ale to raczej chyba bagietki, bo to Francja. Droga jest dość ciekawa, ale nie jest tak źle. 4 minuty jestem obok sklepu. Wszędzie zabudowa tego typu. Takie domki. Całe takie osiedle takich domków jest tutaj. Dużo ludzi nie ma. Nie wiem, czy to z powodu choróbska, które panuje na świecie, czy z innego powodu. Tu jest mnóstwo kubów ze śmieciami. Czas segregować. Tu mamy naszą agencję, o której załatwialiśmy wszystkie papiery, sprawy, która mieści się tu na miejscu. To jest właściwie biuro, bo agencja znajduje się w Anglii. No i tylko tutaj jest internet. Niestety w domkach nie ma internetu. Więc jak coś się chce zrobić, załatwić, uzyskać coś, co na świecie jest, to albo przychodzimy tutaj, albo korzystamy ze swojego internetu. A zaraz koło agencji są sklepy. A tak wygląda ulica. Mamy tutaj takie mniej więcej centrum. Pogodę mamy dzisiaj wyśmienitą, idealną na narty, więc się zbieramy. Tu powolutku robimy sobie śniadanko. Takie rzeczy. Bułeczki są, jest serek, kiełbaski, wszystko tak. Jest jeszcze sałatka. Tu kolega teraz będzie ciął warzywka. Kawka się tutaj już zrobiła. Jest to się, nie wiem czy to widać, ale widać coś widać. Tu będzie herbatka, naczynka już pomyte. Naczynka pomył Zbyszek jak zwykle. Ranny ptaszek. Ranny ptaszek. A tu mamy proszę jaja wiejskie. Jaja wiejskie, tak jest. Brudne, proszę. Pięknie. Będą jaja na miękko dzisiaj, z tego co słyszałem. Woda już się grzeje. O.
To jest nasz mistrz od pobierania cebuli. A. Nie płacze przy cebuli. Adaś, to twój tata, moje naczynia. Nie tylko po trasach jeżdżą ludzie, ale też i poza trasami. Proszę, jakieś ślady.
zimnym. Proszę, jak coś masz, to jeszcze możesz mi dać. A na pewno zimny? Czemu oni to nie zrobili łapeczek? A jakby zrobili, to byłoby tu mnóstwo ludzi. No właśnie. Ja zamierzam się dalej rozebrać. No, to trzeba to. Gosia, Gosia uwiecznij to. Eee, Zmieszek z padłowami stąd. <głosy> Powiedziała do mnie spadłowa. <głosy> nie no, to muszę uwiecić. Ja na to miejscu, miejscu jeździłbym w tych kalesonach. Albo w tych gaciach. Coś się musi dziać. Jeszcze się zimą? Na śniegu nie rozbierało. <głosy> Takiej prezy nie pamiętam. Ja już nie raz to zbieram. Znaleźliśmy WC. Jedziemy z niego korzystać. W końcu. W końcu.
koleżanka chciała zjechać poza trasą, tak jak kolega i niestety stało się, co się stało. Koniec zabawy na dzisiaj. Tak, dzisiaj się zmęczyłaś? Też się rozbiera. Dużo rozpinania. coś koło tego i nagrywam właśnie Księżyc jestem ciekaw jak wyjdzie Dolina bo wygląda tak wzrokowo wygląda pięknie szczyty widać fajnie zarysowane ale chyba na kamerze to chyba nie uchwycę Widzicie za mną jaka pogoda jest. Pogoda jest jaka jest. Dobra. W każdym razie w górnych partiach jest strasznie mgliście i mocno śnieg pruszy, więc bardzo ograniczona jest widoczność. Natomiast tutaj niżej jest trochę lepiej, ale za to są tłumy ludzi i jest mało bezpiecznie na stoku. No, dobra, tyle na razie z aktualizacji. Drodzy Państwo, jeździmy sobie, jeździmy w takim oto towarzystwie. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Pada śnieg. Pada nam śnieg. Jest fajnie. Lubimy takie warunki. Nie ma słońca, nic nie widać i pada śnieg. Wszędzie amfetamina.
Proszę, jaka uśmiechnięta. Wylot zajebaliśmy w knajpie, sobie teraz jemy, pijemy i tak sobie żyjemy. Gosia sobie wzięła kawkę. Smacznego Gosiu. Gosia? Wracamy z nart. Witamy wszystkich. Będziemy spać w Niemczech. A wiesz, uśmiech? A z nart wracamy z Francji. Les Sibiles, chyba dobrze mówię.
Tutaj mamy nasz pokoik, który sobie wynajęliśmy po drodze, jadąc do Polski. O. Pierwsza w takim razie. Jeszcze tam zarobię. Gosia szuka łazienki. Tu mamy następną sypialnię. Tu jesteście wy. Kurde, mnie tu A gdzie my jesteśmy? O, tu my jesteśmy. O, i tu są państwo W. Tu jest następne łóżko. Słucham. Tu jest pan S. I ma o, taki aneksik kuchenny. Drzwi numer 4. To tu są czajniki, może sobie wodę Tak, zrobimy, zrobimy. No. Tu mamy łazieneczkę, bardzo fajna, czyściutka. Prysznic, super. Jest sławeczka, żeby sobie usiąść chwilę, położyć coś fajne, klimatyczne to miejsce. O, to jest pani napisane, nie wiem co ja bym Zajrzyj do środka. To są nie wiem, co to jest. Rest miur, co to będzie? Zaraz zrobimy. To nie rest, znaczy. To mamy łazieneczkę. A z drugą. Taką mniejszą. <śmiech> o. O. I ostatnia sypialnia. Proszę. Ja już kuchnię zarządza. <śmiech> Mieliśmy iść na jakiś spacer. Mhm. Akcji na Pani domu? Właśnie. W akcji. <laughs> No to wracamy ze śniadanka, spakujemy się i powolutku wyjeżdżamy. Nasze samochodziki już czekają do wyjazdu. Pokoik za dnia się prezentuje w ten sposób. Jeden widoczek i drugi widoczek. Możemy podglądać sąsiada. A tutaj jest Podwórko.
Halo, halo, witamy Was w podróży. Stoimy na granicy niemiecko-polskiej. Właściwie w Gerlitz, 4 km od granicy. Zapowiada się 40 minut stania, o ile się to nie przedłuży. Potem po drugiej stronie w Polsce też coś podobne będziemy stali. No cóż, zdarza się. Takie są uroki podróżowania. Nie, żebym narzekał. Po prostu tak jest. Tyle. Zaakceptujemy i będziemy żyć. Dalej. Zaraz go policja zgarnie. To ją tutaj obok. Słyszymy, jesteśmy, jesteśmy koło komisariatu <grym> autostradowego. Mówili o turystach, którzy przychodzą na granicę, popatrzy sobie, jak wielkie korki się zrobiły. No i proszę, są. Przyszli, oglądają, a korek za nami podobno już ma 40 km, może nawet więcej. wreszcie przez granicę przejechać jesteśmy w Polsce jedziemy do domu autostradą A4 Kosia jest zadowolona? 